。四，海蜇，塑料。傍晚的沙滩边浮着许多蓝色的小灯泡，像是海洋之母的裙角，在风中泛起涟漪。近看。这些海蜇的触手在波浪中无法承受如此宏伟又任性的爱，只好一边松开怀抱，一边将自己的所有安放在大海的手掌中。随大海漂泊的梦游者常常看似塑料袋，时而像阳光下五彩的泡沫，时而像被随手抛弃的垃圾。他们都带着一点透明度，在风中也许可以称作舞蹈。在黑夜里的闪烁不足以称作光芒，但和星星一样，带有被遗忘的潮湿。海蜇想要赋予自己形状，它不像鲸鱼一样拥有一条一条细长坚硬的骨头，可以竖起来撑起女人的腰，那么温柔、委婉又痛苦难熬的东西。海蜇是多么习惯放纵自己的生物。他不可能成为人类的束身衣，更不可能穿上自己的束身衣。毕竟，他能给予的爱只是一种形式上的自由。与海蜇一同搁浅岸边的，是许多铁罐。海蜇看着罐头上褪色的字迹，读着被人们掏空的、被海水洗掉的营养价值，那曾经写得清楚的交易条件。也许只有市场经济能将内心需求那么完美的包装成鲜艳夺目的理想。罐头上复古的画风勾起人们脑海深处的记忆：家庭的温暖、草原的辽阔、阳光的阳光，等等之类标签清楚的欲望和梦想。海蜇读着读着，决心不要成为别人视线里的对象、客体。物件，他的触手像长发一样浮沉卷曲，却逐渐盘绕着发出怨恨的声音，长得越来越像美杜莎头上的蛇。他多么厌倦像塑料一样被吹成别人理想的形状，希望用自己的目光将别人塑造成心中的永恒，一块保持着与自己转身之际同样距离的石头。